好，刚才开始讲到，所以在讲到之前，请大家务必帮忙按赞、订阅、分享、打开小铃铛，我们一起来祷告。结束，我们向你献上感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。我们特别来祝福为我们按赞、订阅、分享的弟兄姐妹，去经历那个这种传福音的美好的祝福。也谢谢你，主要使我们今天来听的每个弟兄姐妹。我们都知道你的话语要被打开，发出亮光。我们得到从你来的 rama， 世界就改变了。其实改变的不是世界，是我们里面看见的世界。因为我们的里面比世界更大，在我们里面有那个神的同在。我们是有宝贝放在瓦器里，那个那个宝贝的神的灵，要帮助我们胜过这个世界。然后你要看见有了那句神说的 rama， 你走在水面上，胜过风暴。胜过大浪，胜过世人觉得很可怕的一切，对你而言算不得什么，因为你会走在水面上。祝福这里每一位，谢谢觉叔，谢谢你已经分别为向孩子口跟孩子的心。今天我们大有盼望，期待着领受你美好的话语。谢谢耶稣，将祷告奉耶稣的名求，我们。好，我们直接第一个经文，请路加福音十一章三十二节，请念：当审判的时候，尼尼为人要起来定这世代的罪，因为尼尼为人听了约拿所传的，就悔改了。看呐、啊，在这里有一人比约拿更大。这个经文上次读过哦，然后呢，因为前后文的关系，让大家念。耶稣在讲悔改这件事之后，讲了一个有趣的东西，就是那个眼睛啊，什么身体黑暗的例子。所以你看这边在讲哦，哦要悔改，对不对？好，他对这些法利赛人，对旁边是有法利赛人、有律法师，还有很多犹太人，还没信耶稣犹太人，信耶稣的犹太人。然后呢，他们对他们说：“你们要悔改。”信耶稣人就要悔改，但是所谓的悔改是你生命中有任何错的东西，马上跟神说对不起，然后没谈诺亚。但是这边特别强调悔改是接受耶稣基督做救主，从罪人变成义人的那种悔改。好 ，OK。所以呢，这边讲了悔改之后，后面讲这个，请看下一页。好，十一章三十三节，我们请念：没有人点灯放在地印子里，或是斗底下。总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。我们上次讲过，我今天把它讲得更深。好 ，OK， 呃，首先地印子，这是整个圣经唯一提到地印子的地方。我说和合本圣经，然后好，然后呢，这大概也是你人生唯一会看到地印子这个字的地方。<笑>对，好，没关系，和合本一八九九年翻译，他就用这个词，其实意思就是地窖，其实然后原文的意思就是隐秘处。就是隐秘的地方，这样好。没有人把灯放在隐秘的地方，或者是斗底下。我们上次没有把斗讲得更深。斗这个字原文，它是一个商业用的一个单位。呃，简单这样说好，斗没错。好，我们中文其实也是翻得很好。好，斗是干嘛的？你去买米的时候用斗量给你，对不对？呃，现在不是这样了，所以你不知道，因为你现在是买一包一包的米，对不对？如果你去买米，买麦子、大麦、小麦、面粉，都是一包一包的嘛，对不对？其实现在也还是有啊，你可以拿一个自己大带袋子去，然后让他用斗装给你，还是有，只是比较少。OK， 好，这个斗就是那个斗，它是嗯，普世尔，大家知道这个，它是一个单位，一个计量单位。好 ，OK， 好，所以他特别用了这个词。其实你看前面在讲什么悔改，对不对？然后下面突然间切到什么什么什么地窖，什么商业的斗，然后要点灯，他怎么掉成这样子？通常，耶稣如果话题改变，中间会有某一件事，或者是耶稣又说，或者是耶稣到了哪里。所以呢，其实这是连在一起，在提的是悔改哦。好，所以呢，没有人点灯是放在这些隐藏的地方的。好，然后这边为什么要讲这个？然后后面这个是什么？等一下会再跟大家讲的更深。请看下一页。好，十一章三十四节，请念：你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。你眼睛就是身上的灯，所以这个经文很有名。所以没错，我们上次有对比过，有很多不同的版本。好，所以呢，我们今天再讲几个。好，嘹亮跟昏花。如果你眼睛是呃嘹亮，你全全身就光明；你眼睛如昏花，全身就黑暗，也没错。但因为这个字的翻译很多，所以呢，翻译者很难确定耶稣到底要讲什么，所以会翻成各种不同的。感觉跟方式好，所以我们再看下一页。好，这是恢复本，大家请念。你的眼睛就是身上的灯，你的眼睛单一的时候，全身就明亮；但你的眼睛不专的时候，身体就黑暗。所以呢，前面讲到嘹亮嘛，然后这边讲到单一专一，没错。其实这个单一专一的重点是，我们的眼睛两个眼睛要对焦才看得清楚，对不对？
那所以你眼睛要对焦在一个地东西，而不是不专的分散。我们讲过分散就是什么？台语叫做“拓汤”，对不对？马就拓汤，校园内马就拓汤，就这个概念，就是年轻人，你眼睛是失焦了吗？无法对焦吗 ？OK， 好，所以呢，你的眼睛单一的时候，全身就明亮。但是单一什么呢？专注什么呢？你要不专注就会黑暗。好，那你要专注什么，你全身就明亮呢？好，那所以其实耶稣用一个字已经讲出了他要讲的。你知道，双关语，耶稣其实充满智慧的。所以他其实这个字用下去的时候，大家是知道在讲什么，只是因为文化。所以我们后世，我们现在，第一，我们跟耶稣差了快两千年，再加上我们的文化跟他的文化是不一样，啊，再加上这个字翻译很多，所以你抓不出真正的意思。所以呢，我们上次也去思想啊，下面这个翻译到底是什么意思，我们不懂。结果呢，神就很神奇啊，真的啊，就透过弟兄姐妹提醒啊，然后原来老早新加坡就教过了，所以啊。我就好好仔细再去听了讲到之后学会好，请看下一页。好，十一章三十四节，吕正中一本请念：你的眼睛是身体的灯，你眼睛大亮时，你全身就光明；一小气时，你身体就黑暗了。我们上礼拜讲说，眼睛到底要怎么大气，要怎么小气，要怎么大亮？眼睛真很大，叫做很慷慨嘛，是不是啊？还是什么很大气啊？眼睛很小就是眯眯眼嘛？那你是欺负韩国人嘛？不是啊，韩国人眼睛很多也很大的，干嘛要这样？对不对？不可以有刻板印象啊？那你怎么知道那些有没有整过？这不是重点。回来好 ，OK， 好。你看那些韩团哪个眼睛不是很大？好了，回来了 ，OK， 好。眼睛大亮跟小气，为什么？你想哦，耶稣讲说啊，你们要悔改，你们要懂得悔改。然后悔改之后就开始讲，哎，那个眼睛是光，对不对？然后呢，就要讲，哎，你要大眼睛要大亮，不要小气。到底在讲什么？好，其实这时候就要已经解经了。为什么眼睛？大量眼睛慷慨跟眼睛小气，到底在讲什么？好，请看下一页，箴言二十三章六节，两个版本一起念，请。不要吃恶眼人的饭，也不要贪他的美味；不要吃吝啬人的饭，贪图他的美食。一样的经文，不同的翻译。好，恶眼人就是吝啬人，你知道吗？在呃希伯来文化里头，他们会说这个人有好眼，他有 good eye， 单数的爱是什么意思？是他是一个慷慨的人。然后他有一个 evil eye， 他是恶眼人，就是吝啬的人，这是文化。所以如果你不从这文化接进去，你不晓得耶稣在讲什么。如果去过以色列弟兄姐妹会看到，呃，有一个手手上有一些店里都有，一个手手上会画一个眼睛，对，啊，那个眼睛叫做邪恶之眼，就是 evil eye。然后那个东西是会带来就是不好的，就是。引申出来就是好像会化孕啊什么的，然后那个手是神的手，所以那个符号是代表神的手掌控的这个 evil eye， 所以你会没事，那是一个平安符。对，但是我没有鼓励弟兄姐妹买这个东西哦，你去你去圣地就，如果你真的要买手十字架是最好的选择。好 ，OK， 好，然后呢，所以呢，其实恶眼人就是吝啬人，而且他们就是这个文化，他们就是认为你有好眼代表你是慷慨的人，反之你。你有坏眼，就是说他是一个坏眼的人，意思是什么？就是他是一个很吝啬、很很贪婪的人，有同时有贪婪跟吝啬的意思，就很像是我们去以色列玩的时候啊，呃，那个导游也教我们啊，这个人是个野枣人是什么意思？野枣树是直直的，他是一个正直的人，所以我们那时候就说啊，你是野枣人，是野枣人这样子。好 ，OK， 好。但是你现在带回来，觉得嗯，你现在是觉得我发型怎样还是什么？因为野枣好了不重要 ，OK 好。所以啊，恶眼人就是吝啬人。好，我们再看另外一个经文，请箴言二十八章二十二节，请念：人有恶眼，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身；吝啬人想要急速发财，却不知穷乏必临到。所以你看，另外一个经文告诉你，恶眼跟吝啬就是同一个字。同样的翻译 ，OK， 好，所以耶稣是在你看真言是不是旧约，在现场的每一个人都读过旧约，每一个人，呃，男人啊，每一个耶稣讲的人，大部分都，当然小小孩小孩可能没有读过，可是绝大部分他们都知道，我讲到眼睛这件事情，然后呢，什么嘹亮啊，其实不是嘹亮，就是在讲眼睛这件事，就是在讲吝啬跟贪婪，再加上刚才那个抖是一个商业的词。
是用你去买很生活化的，你去买米、买大麦、买小麦都用的那个东西。所以其实这段在讲钱财，搭配这个经文，你看人有恶眼，想要急速发财。神在说的事情是：你们的眼睛，你不要有恶眼。耶稣在讲的事情是：你不要有恶眼，你不要当一个专注在财力的人。那个字是不是又是专一？不要专注在钱钱钱钱钱钱钱。因为耶稣前面其他地方他是讲过的，他可以，你不要又侍奉神又侍奉马门，他居然可以跟神同等。你知道这个世界被设计成，你只要有钱你就可以过得很好。但首先，其实不是这样的，有钱不一定买到健康，对。但是这个世界尽可能的想要让你没有上帝可以过得很好，世界。但是他知道你里面有需要，你会需要灵里的需要跟各种需要，所以灵里的需要他找很多个假神给你。所以啊，世界上有几千个吧，几万个宗教吧，对啊，啊，神变成一万个里面的一个。哎呀，他还是这么厉害，他还是世世界最大。再来好，我弄个东西叫做钱，让全部人类在追求这个东西。好，各位，你今天去上班是为了热情，为了喜爱这个工作的，请跟我挥挥手。感谢主耶，我看到一位现场两万五千人，总共只有一位，没有啦，现场我是凭信心眼镜看到我们现在的直播，还有未来的人。好，真的、啊，我告诉你，绝大部分的人是为了那些。会存在你户头里面的数字而去的。你老板如果跟你说抱歉，我明天不发薪水，你会去的。再跟我挥挥手。哎，刚才那个挥手也不去了，你确定吗？不是，对啊，他不发薪水，不应该这样说好。贪财跟赚钱是两件事。你要养家糊口，你要赚钱，应该的，因为你有你爱的人，你要付房租，你要付房贷，你要爱你的家人，你要为你的孩子。呃，赚学费，你要养你的呃配偶，或者是他养你都可以。好，总而言之，这是去赚钱工作是对的，但是想要急速发财是有问题的。吝啬，你已经很吝啬，你还想要急速发财，你很贪婪的想要急速发财。问题是这个，所以耶稣其实在讲的事情是，你们不要满脑子一直在看钱钱钱钱钱。好，所以请看下一页，耶稣在讲你的眼睛是身体的灯，你不要一直定睛专注在那个钱财。因为他前面用的是斗、普世尔这个东西，一种商业的一个度量衡。可能刚刚有人刚去买米、买大麦、小麦，然后背着看到耶稣在讲道，就放下来，然后听耶稣讲道。可能耶稣讲道的地方隔壁就是一个卖卖大麦的店，你懂我意思吗？所以耶稣其实在讲的事情是。因为前后文在讲悔改，就是说你不要定金钱财这个世界的马门，然后你要悔改转向神。所以他才用了这个眼睛。那但是我们解不出来，是因为我们中文没有我们中文的恶眼人恶眼哦，用恶眼观看。你去看和合本，你去查“恶眼”这个词，真言的恶眼真的就是吝啬人。可是其他的恶眼这个词在和合本就是邪恶的看人家，邪恶的看人家包含你想要抢人家，呃，也包含他不一定是钱财，有可能是你想要跟人家发生关系。这个恶眼，但是当。他们看到这个恶眼的时候，意思大家就知道，不要做一个守财奴，做一个贪婪的人，做一个吝啬的人。好，但是我不是说，所以你要对每一个人都大方，所以诈骗集团来，就算你知道诈骗集团，你也要汇钱给他，因为我很大方。这个叫傻，这个叫笨，好不好？这个就很像是哦，我吃了什么毒也不受害，所以每天早上来喝巴拉松，那是一种农药，那叫做笨，那叫做傻，不要试探神，懂我意思吗？哦，你要成为一个慷慨的人。为什么？因为神是慷慨的神，但是你要有智慧，把祝福给当得的、该得的人。所以你要对你的孩子慷慨，对你的家人慷慨，但是你也要有智慧，不是孩子想要买多贵玩具都买给他。对，但是你要有智慧。好，所以这边在讲的事情就是，你不要专注定金在钱财，这才是这个经文真正的意思。当你把文化放进去看前后文，你就知道答案。OK， 好，所以呢，耶稣跟这些人讲，因为旁边就是一堆法利赛人啊、律法师啊，然后讲完这个东西之后，就有人请他去吃饭。请看下一页，十一章三十五到三十六节，请念。所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了，或是你全身光明毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你
。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明。你那时候会觉得，哎，怎么重复讲？因为耶稣要我们省察什么？省察你是不是定金在钱财？你是为了赚钱而去上班的，我了解。但是我告诉你。你真的可以求神引导你，让你为了使命感、为了爱、为了这些事情去上班。你知道台湾的市场比较小，所以台湾的艺术人，除了你是很 top 的人之外，基本上你很难靠你喜欢的那个艺术为生。如果你是周杰伦，你写歌很爽，你赚钱也很爽。但是如果你是不晓得什么轮，对，对。对，无论你是什么轮，除了你是周杰伦之外，在台湾写歌通常比较难靠写歌生活。对对对对对，黄国伦也可以啦。好 ，OK， 好，他可以吧？好 ，OK， 好，他写歌的好。所以啊，你知道我在讲什么？就是说，你会为了养活自己去工作，这个没有问题，千万不要自我定罪。但是你不是为了追求这个，你要追求耶稣，然后做你该做的工作。所以你要审查什么？你要审查我到底在追求钱财。我在追求更多的钱、更多的名、更多的利、更高的位置，还是在追求上帝？但是你知道吗？其他的宗教信仰，你如果全心追求，最后你头发就没有，还会有受一些伤痕，然后什么的。但是我们追，我们有在说谁吗？好，但是我们追求神，你为什么先求神的国和神的义？当然，神的国，神称你为义是神的义，神是义的，神称你为义就是神的义。神的国就是靠着神的能力赶鬼，就是把神的国带到世上来，这就是神的国。你先求神的国和神的义，这些就会加给你了。你追求神，你真的会越来越健康，越来越有钱，越来越丰盛，越来越平安，越来。因为你知道，光是“平安”这个字 s h 这个字，平安是 s h a l o m s h a l o m 就是平安。好，解释完了，不是 s h a l o m 这个字，你去按原文，你知道后面有多少解释吗？光一个英文的解释就是 prosperity 兴盛，你知道这个就包含钱吗？这个就包含身体健康吗？这个就包含心理健康吗？关系恢复吗？耶稣说：“愿你平安。”这个“平安”这个字，你知道吗？因他的刑罚，你得平安。你光是看了十字架，你就要知道你应该要健康、有钱、丰盛、平安。对，然后不要做吝啬人，你要分享出去。耶稣在讲的是这个，所以你要审查你是不是定金钱、钱、钱、钱、钱、钱、钱、钱、钱。你知道我从小，我家是做生意的嘛？我小学，我记得，我我那个时候，大概我猜大概八岁还是，哎，搞不好七岁，因为我就懂了一些数学之后。我爸就在桌上放了一本本子，那个本子蛮特别，细细比较长的，因为我们的作业本都是 A 4那种大小，或者再小一点的。那、啊、可是那是横的、长长，我从来没看过这本。然后我爸就说：“啊，这个哦，来你来学，这个叫支票。”我七八岁我就在学开支票，但是当然不是我随便写，我就可以去领嘛。然后然后我爸就教我什么是支票。我从小我爸爸要训练我成为一个行李匠，你知道吗？就是。台语有一句话叫什么什么什么什么好什么什么好声，然后什么行李跟他拍声还是什么，就是简单说就是，你要栽培一个小孩做什么什么很容易，但是你要栽培一个小孩做一个生意人很困难。我爸从小就栽培我当生意人，那我现在当牧师，亲爱的父亲，请原谅。你不要没多久之前，我爸还跟我说啊，你牧师当义工啦，回来接家业啦。好啦，但是抱歉，我跟他讲不，我要当牧师。好，继续回来好。所以我从小就被训练，我从小就在被训练，追着钱，定金钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱。我未来都很担心，我娶了老婆姓钱，因为堆定金钱，钱，钱，钱，钱，对，还还有姓林。好，感谢主。好，好，继续回来。所以啊，我花了很多时间，让我脑袋里头一点一点拿掉，一点一点拿掉那个定金钱的这个东西。然后呢？直到我不再去想要怎么追钱的时候，那个财务的丰盛就自己涌流过来了。这就是恩典之道。当你不再自己努力去抓的时候，你真的放掉之后，那一刻神就给你了。这个概念是什么？我现在每个礼拜天早上是坐捷运来的。好，我每次看到电扶梯，我就会想到这件事。好，首先很多弟兄姐妹问说：“牧师啊，安息，安息。”你常常跟我们说我们要安息，那意思就是我什么事都不用做吗？不是这样的。你从捷运下来，如果你在门口一走出去，你就什么事都不做，你马上会被人潮
踩过去，然后倒在地上，对不对？好，那你继续往前走到没有人的地方，你什么时候不做？八个小时之后，捷运关门的时候，你还在那里，你根本没有完成什么事。所以那个安息是做该做的事。所以呢，意思是什么？你走走走走走，你要走上那个电扶梯，上了电扶梯之后，你要不要动？你自己决定，你很急你就动嘛。台北捷运是可以从左边走过去的嘛，对不对？好，问题就是你要懂得那个 timing。那个安息就是做该做的事、啊，但是很多时候该做的事是休息，特别是我们台北车站的那个，台北车站挖的蛮深的，所以那个电扶梯很长，然后大安捷运站更长，有一个很长很长很长的电扶梯，那个尽量不要走，那摔下来不要会死多少人？真的啊，你想想，我从上面摔下来，唰唰又挡不住，唰唰唰，上面会有多少人受伤，对不对？你知道我在讲什么吗？好，那个很陡很陡，所以你要去搞懂的点是如何与神同工。而且我从捷运里面学到很多东西。我每次从我们家捷运站下去，第一眼我就看，我要搭那班车还有几秒钟或几分钟，四十五秒内我跑都来得及，三十秒我也跑过，可是太累不安息不做。其实我今天下去，它上面写你那个捷运已经过了下一班八分钟，所以我就觉得哦，感谢主。那我开始干嘛？我去跟站务员聊天，我看他也没事嘛，我就问他一些问题，然后跟他讲讲话这样。哎，你怎么知道未来不会跟他传福音？对不对？好 ，OK， 好 ，OK。重点事情是你要懂得如何看懂，你要知道怎么进去得到那个专门为你预备的财务的丰盛、身体的健康、关系的恢复。什么时候说那句话，他会决定嫁给你。如果你要求婚的啦，对对对，他已经嫁给你，好好疼人家。对，什么时候说那句话？你的客人会愿意签下来这个单子？什么时候做这个财务决定会配合全球股市、全球汇市、全球债市，然后得到最高的获利？真的有哎、欸，我不是说过很多次吗？我有对的时间进场，错的时间出场赚，应该赚几百万、赚几百块的例子，我讲过嘛？我也有进去赚十几倍的例子啊！神对我说的问题就是我的心，都是我的心，所以你要醒察，恐怕里面光黑暗。你以为你在讲的时候，你要做一个圣洁的人，荣耀上帝，也是。但是这边在讲的事情是，你不要追着钱，然后让我把钱带给你，让我把健康带给你，让我把福音的灵魂带给你，我把各样事情带给你，不要再定金钱了。然后你全身光明，你要带出那个神的同在的光明跟大能，你懂我意思吗？当你不再追钱的时候，神就会带这个东西给你。好，我们继续讲刚才那个例子，你在电扶梯上面，你可以安息的。而且当电扶梯很长的时候，你就东看西看哦，弟兄们不要乱看。有些女生穿裙子在前面，你会被抓走。对啊，真的也是啊。哎，有些我都不敢看前面。嗯，对啊。好，所以你知道我在讲什么？你要懂得分辨。像我一下去看那个几秒，我就开始跑；三十秒我就不跑，四十五秒我就跑。然后呢，或者是八分钟你就放轻松，上上厕所啊，看看广告啊，那就安息啊，对不对？你要懂得分辨。那你生命中有没有那个告示牌在你生命里头？神会告诉你哦，他不会告诉你，呃，五天以后的班车，因为一点都不重要啊。他会告诉你，将要坐这班车。问题是你有没有那个告示牌？你有没有那个？大家知道我在讲什么？他会告诉你，呃，淡水线还有几分钟，那个东西你有没有？没有，你要操练到有啊，那个超重要的。那你才知道你要跑还是要慢慢走，还是要停着啊，对不对？你知道我在讲什么吗？那你没有也没关系，神还是爱你啊。但是你就没有得到我得到的这个什么时候进场，什么时候出场啊？我以前零售都要一个预言，你会有进场跟出场的平安。我想说哇，然后我就给我的牧师查验，那时候我还不是牧师，就是周迅正牧师啊。他就说哇，我也要这个哎、欸，对啊。问题是你有没有训练这个嘛？啊，你没有训练到也可以啊，没关系啊，上帝还是爱你，还是会得救啊。但是你要不要在今世得到啊？牧师没关系，我有十一奉献，所以我绝对没有问题。对啦，十一奉献没有十一奉献的诅咒已经解决了，没有问题。你不会因为没有十一奉献被诅咒，你不会因为没有十一奉献而发生不好事。可是十一奉献的祝福要十一奉献才会有啊！十一奉献的祝福五大权利，请看香香牧师讲的十一奉献五大权利，后置就会放在那张图，对不对？好，但是你知道吗？呃，我们讲到权力之后，很多人就会来说：“哦、牧师，那我们我十亿奉献了，我就算很穷很惨，我十亿奉献了，为什么神没有帮我解决那个问题？”首先，我不是讲过，如果上帝是这样，那、啊、你就每次都奉献到剩五十块
，然后最后一天去买乐透，等开奖你又千金散尽还复来，你以为是逃出宫啊？但是我在讲什么、啊？不是杀出宫，逃出宫是一个人。好了，回来了哈。十一奉献有很多的真理，我们最近常常在研究。其实里面有一个重点是，十一奉献不是交换，什么意思？它不是一个。一个保险就是说，我做这个上帝，你一定要给我，因为十一奉献是神当得的，那本来就是神的，你只是把人家的东西给他而已，你懂吗？好，那不是十一奉献有祝福吗？十一奉献的最重要的点是，你把自己交给神，你尊荣他是你真正的主。你知道我在讲什么吗？有很多人有十一奉献的弟兄姐妹，因为要在恩宠教会十一奉献三次，然后还没有看到任何状况的弟兄姐妹。可以跟我联络嘛，对吧？啊，确实也有。然后啊，一般会看到的状况就是，牧师，我这辈子我信耶稣这么多年，我十一封信那么久，我还是财务没有经历神机。那我就八算一算，这个人信主二十年，然后呢，这个人他一直在一个循环里，不断的被骗、被骗、被骗。那我就说，你知道吗？如果你这些钱没有被骗，你现在有几千万身家，你知道吗？那你不觉得这很神奇？他说是啊，可是上帝没有神奇也帮我还掉现在这个被骗的债务。哎，那几千万不算神奇哦，对不对？他又不是干哪一行，他就是一般的上班族啊。好 OK， 再来说十一奉献，它不是一种交换，就是我有十一奉献，所以保证绝对不会怎样。没有啊，神真的一直给他，我们真的算这几千万，平均算起来，他一个月赚了很多钱啊，对不对？然后但是。他以为我只要十一奉献，我就不会被骗，没这回事啊！你还说被骗啊？因为被骗这件事是自由意志啊，你懂我意思吗？被骗不是拿刀拿枪出来的，是用各种方法，用感情或各种方法，让你以为那个是你要这样做的，对不对？那可是自由意志啊，神不能够控制，神不控制你的自由意志啊。所以其实这个人经历很多神迹，但是他的问题是他太容易相信人了，太容易被控制，被人家 PUA， 然后。一直不断的给出去，所以他到现在那么穷困啊。所以十一奉献，那、啊、为什么这样讲？如果这个弟兄姐妹的呃十一奉献，真正达到十一奉献真正意义是神是他的主，是什么意思？这位弟兄姐妹跟我说，我知道那那个时候我祷告神不要我给这笔钱，但是我觉得他很可怜，他说他要自杀了，所以虽然神叫我不要给，我还是给了。那你觉得你再怎么十一奉献，这问题会解决吗？他就在讲太多细节，大家就会去猜是谁。好，你知道我在讲什么吗？这个人充满了爱心，活出了基督的样式，爱人如己。他被那个人有人威胁自杀，而且跟他不熟的人跟他拿钱，然后他为了爱这个人，怕他死，他去贷款救了这个人，然后那个人就不见了。你知道我在讲什么吗？如果神已经跟你说不要。然后你还要去，那神是不是你的主？神最少不是这笔钱的主吧？啊，所以十一奉献的重点是什么？重点是神到底是不是你的主？那为什么要用十一奉献来表达？是因为大家嘴巴都很会说：“主啊，你是我的唯一，你是我全所有，你是我最爱的。”然后你正在敬拜的时候，主啊，主啊，你是我最爱的。然后突然间讲啊，等一下午餐要吃什么？到底午餐是你的主还是刚才在敬拜？这只是嘴巴会讲，可是我告诉你，在商业世界大家都知道，钱给出来那刻才是真的。讲的天花乱坠什么的，有些有些国家地区你签约下去都不是真的，只有钱会出去进你户头，不是说他会出去了，会出去也是可能是假的，进你户头那刻才是真的，进你户口也可能是假的，因为它可能是假支票，是三天后兑现才是真的。啊，这也是一种诈骗方法，你知道吗？哎，要讲这个好。你突然间有一个人发简讯说：“哎、欸，你好，我汇钱到你户头里一千万哦。”然后你看一下你的本子，哎、欸，真的有一千万，对不起，我汇错，你可以还我吗？那你就还他了。结果那个叫做那个叫做支票，三天后才会兑现，后来发现是空白字，把它票票票，那你钱已经汇出去了，你懂我意思吗？你知道我在讲什么吗？哎、欸，不晓得你讲到突然救了你的财务哦。今天听了这篇，你可能什么都没听到，什么都没听到，什么什么什么低音值，什么都没听到，就这句话，小心。钱进你户头三天后，你要还再还，你不能够。如果人家真的会做，你那个是侵占，但是你一定要过几天之后再还。这个时候就安息就很重要啦，对不对？动作太快，你就被骗钱啦、啊。你纯粹只因为动作慢，三天之后发现钱没进来，就不会被骗啦、啊
，所以你要安息啊，好，这就是安息的重点。好，继续，所以你要省察，你不是定金钱钱钱钱钱，你要定金耶稣耶稣耶稣耶稣耶稣，大家知道吧？定金耶稣不是耶稣，是耶稣，耶稣 J 开头的不是 A 开头。好，好，是上次的笑话。OK， 所以你要知道，你要省察自己，到底神是不是你真正的守卫？但是啊，我知道啦，那我其实我也发现，我每次。就是我知道，我希望神是我的守卫，可是我没有办法做到嘛，我没有办法完全做到啊，就是一个过程啊，那就是一个过程啊。本来每一个人都是越来越过程的啊，越来越像。你知道你每一个基督徒胸口都挂了一个什么吗？不是十字架，像我本人就不带十字架，我们胸口挂的是施工中。每一个基督徒都在施工中，你会越来越像主。所以重点是你现在没有把神看为守卫 ，OK 啊？你最少一点一点，你钱财方面比较软弱，那你最少吃的部分，你不要一直吃那些垃圾食物啊。你可以吃的部分，把神看为首位啊，对不对？啊，那那那钱财好了，钱财啊也也好啦，也好，对不对？好，那好，那你吃的部分你可能没有办法，然后钱财部分也没办法。那神一直跟你讲早点睡，最少早点睡吧，不行我要追剧。呃，那你还有什么？那我们再帮你想还有什么？那跟父母的关系好了，你父母很讨厌，可是你最少爱他吧，因为谁要你爱他？哦，这个也太难了，主要不然另外一个好，另外一个莫别的。好，我先帮你算一下，吃的不行，钱不行，呃，身体健康不行，睡觉不行，爸爸妈妈不行。好，小孩，我帮你想。哦，我又没小孩，怪我嘞。不是，你懂我意思吗？你慢慢的让你生命中的某一块尊主为大，然后让它扩张出去，然后你会进去那更大的祝福里。真的是这样。我真的知道，自从我一点一点被神对付，原来不要追钱是追耶稣之后。我就越来越富足。那、啊、你不要也没关系，你从头到尾都只是嘴巴说的，但你真心心的说，啊，你嘴巴说神是唯一，其实神只是你的其中一个选项，你还是会得救。但是老实说，你不大会经历，呃，福音里面会有的很多祝福。对不起，我比较直，怎么办？那就开始练习啊，对不对？但是没关系啊，就算你不去做这些事，你还是蒙福，而且你还是会有基本款的。只要你是基督徒，只要你是基督徒，你就会有基本款。那基本款是什么？我等下讲一讲。说那我只要基本款，不讲了，自己去读圣经，告诉你基本款是什么。不然我连这都讲了，就那我的基本款就好。好多弟兄姐妹说，牧师，我可不可以只当天国国民就好？早知道就不要跟你们讲，说无论如何都可以当国民。没有，这是开玩笑的，是开玩笑的。无论如何都会是天国国民。可是我鼓励你继续追求，这样会不会不恩典？应该还好吧。好啦，如果觉得不恩典的人，可以私下写给我们，反正我不会看。<笑>你知道我今天早上在准备讲到，我需要去收 email， 童工就跟我说：“牧师，你赶快收完你 email， 收教会教会的那个对外 email， 你不要看内容哦。你看了之后，你今天可能会那个哦，因为我们事实上是有很多人会写一些很恶毒的东西来骂我们的。哎，我跟你讲，做对的事情才会被骂。”如果你是个相怨，是没有人理你的，真的是这样。约翰卫斯理有一次骑马，骑马，骑马，然后在路上，他突然间回头跟他的同伴说：“我觉得我最近信息是不是没有坚持传好？”他说：“为什么这样说？”他说：“因为我已经三天没被人家丢石头了。”是这样的，传讲正确的会被攻击，但是你可以石头来，你就用头顶掉吗？当然是闪啊！所以童工保护我，叫我不要看啊。对啊，你懂我意思吗？你要懂得知道，要抵挡这一切都抵挡不一定是要用头顶掉，足球可以用头顶，石头不要用,用头顶，要让它让它闪掉，懂吗 ？OK， 好，所以啊，不要定金钱，要审查自己定金的是什么。然后呢，恐怕你头光或者黑暗，无论如何你光都在，只是原本是很亮。然后呢，斗底下是什么？你用那个钱财那些东西把它罩住，光是不是就不怎么出得来？但还在啊。光还在啊，只是很黑暗，越来越黑暗而已啊。原本是定金呃一半一半上帝，后来变成是百分之七十财钱财，然后百分之三十上帝，后来变百分之九十。好，可是你知道斗斗也是有有有洞的吗？所以它还是会漏一点点出来了。你无论如何光都在了，但是当你定金有错的时候，那个只有一点点小小的光。但是在这个黑暗时代，一点小小的光也有大的。然后神会透过这一点小小的光，又把你带回。回到那个越来越定金耶稣，好 ，OK。所以你知道吗？我们刚才提到的那种
呃奉献了三十一奉献三个月没发现神迹的弟兄姐妹，我都跟他讲，那你不要十一奉献看看，没有一个敢。还有牧师讲这种话的，我也没有听过哪个牧师跟会友说你不要十一奉献看看。但是我讲为什么？第一，他实在太苦，他口袋里只有七十五块，我还收他十一奉献，好可怜哦。第二。我要让他试试看，他真的在祝福里，不是靠十一奉献，因为他把十一奉献变成一个行为，变成一个交换，然后他还是不敢。那也没办法了，我不能控制人。好，所以你知道我在讲什么吗？我不是叫你们不要十一奉献哦，拜托哈，好、哦、好、哦，我们这个租金很贵哦，拜托弟兄姐妹请，要知道，对对对，等我哈。每次讲一些那个，就大家大家都选那种轻松的，对不对？好。大家真的要知道，我们的生命会越来越向神彰显出他是首位，然后你在哪一个部分彰显他是首位，那个部分大能就会流出来。那、啊、你要不要试试看？从最好试的十一奉献开始，因为那就是可以试的。我跟你讲，比起来改变你的心，江山易改，本性难移。江山就钱呢、啊，哎，有江山的一定有钱呢、啊，有钱的不一定有江山呢、啊。你江山都拿得到人，但是江山易改。本性难移，心才是更难改。所以神让你练习用钱来训练，懂我意思吗？给钱其实没有很难啊，很难吗？你扫 QR code 按下去就有啦，对不对？改变心很难的，但是神知道从这个方向，你可以开始让那个光恢复那个更大的量。好，请看一下一页，十一章三十七节。所以呢，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣进去坐席。所以我们基本上完全没有进度前进，我们把前面的经文讲的更多。对，然后时间就快到了。好，所以大家要知道一件事：这些法利赛人还有后面出现的律法师，他们就是专业的、有宗教的的外表，然后弄一堆钱的人。耶稣在讲他们，大家知道吗？然后，其实现在在教会界有很多在恩典下的法利赛人，就是每一个人都靠恩典得救，可是他们就要装成一副自己可以做到所有律法的样子，很可怕的。我很开心，我们教会比较少这样的人，因为法利赛人是希望得到大家的认同。然后在恩宠教会里头，如果你你很你很能够遵守律法，你会被唾弃。<笑>没有开玩笑啦，就是说，因为我们在我们这里很能守律法，不会让人家觉得你很了不起啊，对不对？可是外面会啊，所以为什么你需要以一个你要找一个？恩典的教会作为你的母会，你要认那个教会，是因为那整个文化是不一样的、啊。我们教会哪一种人会觉得很被、很、很、很被羡慕？就是他也没干嘛就赚一堆钱，他也没干嘛就越来越年轻，他也没干嘛就呃恢复关系，他也没干嘛夫妻就就和好了，他也没干嘛。对啊，所以啊，你想要在恩在恩典教会、在恩宠教会里头被人家看见，不要当法利赛人，那叫背道而驰，好不好？不要耍属灵，因为没有人在乎你属不属灵。不是啊，我们要练习不是在乎行为，是在乎心。啊，但是心又看不到，所以重要事情神自己会做了啊。你会看到很多果效。OK， 好，所以这也是为什么你要去参加，呃，你要听晚安宝贝，你要参加神迹时刻，是因为你在那个时候你定睛神的同在，然后神调整你的心，然后你就会发现那个卡住的各个管子，这个是财务的。这个是夫妻关系的，这个是身体健康的，这个是呃工作的呃那个表现的，相信正确的，然后那个被掐住的东西就松开，然后就流过来，就是这样。大家知道吗？我们完全没有进度，我有点自责，<笑>所以我突然卡了一下。顺拍下有点进度，请看下一页，请。好，你们法律上有货，因为你们，请看下一页。好，所以这边讲到十一奉献，糟糕，到这里还是上次讲过的，怎么办？牧师，你昨天是没有准备 PPT？ 有，我有。好啦,啦 ，OK， 好，这边后面就会开始讲。你看，十一奉献，十一是不是钱？他们的十一不止钱呐、啊，薄荷、云香，一个是吃的，一个是做药的。好，还有菜蔬都十分之一，是不是还是在讲同一件事？因为那个时候的人跟现在人很像。什么什么很像，大家都很爱钱，就是这样。你知道我们网络恩宠教会什么主题最多人看吗？钱，真的是。在疫情的时候是末世，因为那时候跟命有关，所以就不看钱了。疫情结束又是钱的起来了，钱钱钱钱钱，你老婆姓钱了、啊。对啊，我老婆姓林。好，回来了。
啊，那我老婆姓钱怎么办？神还是爱你，我们没有定你的罪。那我先生姓钱怎么办？那恭喜你啊，啊不是啦，你你先生姓耶，耶稣，好不好？他是你未来，他是你的未婚夫，有一天要高阳婚宴。好，我们要知道一件事情，就是我们要练习定睛耶稣。但是你可以开心的事情是，你定睛了我们这位神，那一切都要给你。你不会头发不见还要有伤痕，不会。你定睛我们的神，这一切都要给你。但是确实，这个世界有很多教你发财赚钱的方法，你定睛的感觉比较快。但是人永远只能定睛一个，这就是为什么那个词也可以翻专一、专注，然后他刚才翻不专，为什么？因为你不能用定金钱，用定金上帝。所以当你定金耶稣的时候，这一切会给你，可是比较慢，因为那个要处理生命。但是你定金外面教你怎么发财的，只要不是诈骗，你真正去做对的，真的是会赚钱。但是又怎么样呢？你这个时候你就没有办法定金耶稣了。所以你赚到钱呢，然后呢失去了健康，你看有没有很多人是这样？赚到钱失去了家庭，你看有没有很多人是这样？啊，赚到钱失去了时间，多的人是这样，对不对？懂我意思吗？所以你要做的事情是单单的定金耶稣，唯有耶稣其余没有谈。然后不是所以从此大家就开始穷啊什么？没有，后面那些真的会加给你。我花了好多时间学会这个的。之前我从小那些训练什么的，所以我学了各种赚钱的方法，然后我也用那个赚了一些钱，然后我失去了一些事。但是之后，我开始放下那一切，然后神给我更棒的方法，可以兼顾身体健康、平安喜乐、家庭关系，然后又有财务丰盛的方法。想学吗？我教你啊。好啦，以后慢慢的我们会有机会跟大家分享这一切。然后主要是那个心，然后你会进去那个祝福里。我们看过太多穷的只剩钱，我告诉你是没体会过。你想体会，我告诉你，在那里面能想出来出不来，真的。你不要穷到只剩钱。那你会说，牧师，我穷到连钱都没有，最少来一点钱吧。<笑>那请期待之后的讲道，让我一起闭上眼睛来祷告。耶稣，向你献上感谢，让我们定睛耶稣，唯有耶稣其余面谈，主要帮助我们。专注耶稣，然后这一切要加给我。当我们发现原来定金耶稣有这全备的好处的时候，我们会爱心。祝福我们弟兄姐妹在生命中的每一个层次，我们比较难的那个层次，好，没关系，先放下。你把你能够做到的那块，让耶稣成为首位，然后你就会发现那个祝福涌流出来，然后它会吸引你，慢慢的让你全方位让耶稣成为你生命中的首位。主要帮助我们，让我们心里面所祷告的各样事情成就。祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，活在你的应许里，然后看见这一切成就在你生命中的每一个层次里。主要帮助我们，信的对，活的对，然后相信正确的，活出正确的。你所应许我们的健康、财富、得胜、荣耀、美好的关系、美好的婚姻、美好的家庭、超级棒的健康，然后。连老都很难的那个神机，完全要发生在我们生命当中。祝福这里每一位，让我们定睛耶稣，这一切都要成就。谢谢耶稣，让我们帮助我们每个人建立个人跟你的关系，私下个人的灵修。我们在那里头要领受这一切美好的祝福。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来做信仰宣言，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何？我在世上也如何？好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主要我们向你献上感谢，祝福我们的弟兄姐妹，无论在现场，在任何地方，在台中，在未来听到弟兄姐妹，上帝的大能超越时间空间，要来祝福你。主要你用生命记二十八章的祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下。主要你使我们身所身
神主所下，地所产的东盟府，仇敌从一路来攻击我们，要被我们杀败，从七路逃跑。主啊，并且你祝福我们，使我们电脑、手机上传下载的东盟府，使我们签名盖章、经手的功课、报告、作业，东盟府。祝福每位弟兄姐妹，继续的、真正的能够去经历那个让神为首位，然后那一切祝福涌流出来，帮助我们。虽然没有办法每一个层次都做到，但是我们从我们能够做到那块开始，那你要发现神迹发生。谢谢耶稣，抓你，让我们在对的。时刻在对的地方遇见对的人，经历那个神迹奇事。谢谢耶稣帮助我们，祝福我们每个弟兄姐妹，真正的活在福音里头，然后真实的对你表达真心，然后真正看见别人有的那个祝福，你也可以有。谢谢耶稣，谢谢耶稣，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵感动的交通，传给众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说，阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望，可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上。让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始喽！好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主，做我生命的主。谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪，我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中，我的未来。我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死，我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病，死亡，死亡，都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人。我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。